Hola, hola, hola. ¿Cómo están amigos? Aquí como cada día lunes a las 5 de la tarde, lo que más me gusta, me encanta. Eh, sé que se pasa muy lenta la semana y extrañaron el programa porque saben que les tengo los mejores invitados Y hoy me encuentro con un invitado especial, pero antes de nombrarlo, antes de decirles con quién estamos Bueno, está apareciendo ahí en pantalla, me spoilearon aquí el radio control Estamos con Almacero, Almacero Music es su, Insta, su Instagram para que lo vayan a seguir Estamos con cantante artista nacional que viene llegando hace poquito también de, de México, ¿verdad? Así que ahí nuestra camarita, a ver que pueda mostrarnos a nuestro invitado. Hola, hola. De hecho ahí se muestra, se ven hasta los premios. Ya se spoileó el programa, pero qué rayos. No, pero aquí estamos para que vean al tiro con un artista que viene llegando de México y ya viene con hartos premios, así es. Antes de seguir con esto, porque tenemos hartas cositas que contarles aquí con Almacero, quiero darle las gracias a Clínica Pies de Venus, nuestro auspiciador. Clínica Pies de Venus, la primera clínica podológica especialista en, en pie diabético con atención a niños, adolescentes y y toda la familia. Están ubicados en Maipú y pueden contactarlos al más 569-1706000 con el Amena. Ella es la podóloga y ella los va a atender. Eh, también quiero darle las gracias a nuestro segundo auspiciador, Spitfire, ropa, moda urbana, lo mejor, lo, de, lo más cool que pueden encontrar para esta onda skate, todo lo urbano. Eh, pueden encontrar más en www.speedfire.cl Ahí está publicada su última colección que salió hace poquito La colección invierno, vayan a verla Y no, aquí estamos en lo que más me gusta, me encanta Por la radio oficial de la fanaticada mundial, la radio hoy Almacero ¿Te digo Almacero nomás? Tal ¿Cómo cual. te dicen los amigos? AZ AZ <risa> Ya AZ Oye, quiero saber primero de dónde viene el nombre Hola, hola Jessica. Oye, un... Gracias por esta invitación. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tiro de dónde proviene Alma Cero. Eh, principalmente vengo a componer dos palabras, alma y cero, ya que esto se unió una sola, que significa alma porque me gustaba mucho la música soul, el R&B, ese tipo de música, eh, en mi etapa de adolescente. Y luego, bueno, cero porque no tenía nada, eh, un luchador desde el principio, entonces... Saqué adelante este proyecto desde cero. Y bueno, cuando logré tener esto como, como un punto de referencia oficial, es decir, ya me voy a llamar así Alma Cero, le di como ese sentido de pertenencia que significa el punto de partida de mi alma. Entonces nunca me voy a olvidar de cómo partí. Y, y de ahí nace como toda la esencia y el, todo el poder que, que le da esta perseverancia de sacar adelante este proyecto musical. Oye, ¿y hace cuánto tiempo partiste con todo esto? Mira... Ya la música con, con, un, con un equipo de trabajo, con, ya en, en estado profesional, alrededor de casi ya tres años. Eh, pero la música la vengo haciendo desde muy niño. Entonces, eh, si tú me preguntas si cuánto dimos el punto de partida, da, lo, lo dimos alrededor de marzo del 2020, algo así, en plena pandemia. Y ahí esa, la partida como profesional. Pero de música tú me dices que te, de niño siempre. Claro. ¿Eras de los que jugabas a cantar cuando eras chico o no? Sí. ¿O de los que hacía conciertos para los compañeros en el colegio? Exacto, tal cual. Participaba <risa> mucho en los, en los recreos, en los actos cívicos. Ya, ahí siempre cantaba, ahí. tocaba, exacto. Bueno, estuve ahí estudiando también en escuelas de música. Después cuando eh, llegué a Santiago, estudié en un conservatorio, en, o sea, en un instituto profesional en Proyas. Y ahí también aprendí mucho de música también, de artistas que... ¿De qué tocan. lugar eres? De Arica. Darica, Darica oh, el manso Parica. pique a Santiago. <risa> Oye, eh, ¿y, y cómo, te, cómo nació este interés por convertirte en ya profesional? ¿Cómo te tiraste a la piscina? Te pregunto porque de repente uno está en el punto en que, pucha, lo hago, no lo hago, me atrevo, no me atrevo, siempre me ha gustado la música, pero igual es un paso importante ya tirarse de todo profesionalmente, sacando CD, eh, ya viajando. ¿Cómo te lanzaste? Eh, yo creo que era una deuda que me tenía a mí mismo bueno, como tú me preguntabas cómo partía de antes yo, de los primeros recuerdos que tengo de haber compuesto una canción fue alrededor de los 12 años y se la había hecho como a, mis, a unos amigos del barrio 12 años <risa> componiendo wow. sí, eso es como lo, lo, primero, lo primero que tengo algunos recuerdos y que realmente hice como algo más tangible musicalmente 
Ahora, ¿cómo me lanza a la piscina? Bueno, eso sí fue que decía, bueno, vengo estudiando tantos años desde niño, tantos años desde adulto también, y pensando que, eh, bueno, si estoy haciendo todo esto ya toda una vida, ¿por qué no seguir? ¿Por qué no seguir y hacerlo ya eh, de forma oficial? Y este es Almacero. Y esto Profesional, es lo que ahí está. Eh, wow, me parece. Bueno, es súper lindo escuchar como siempre de niño eh, uno juega a lo que se va a dedicar de adulto, a lo que te hace feliz de adulto. Así que pongan ojo ahí, ustedes en casa, si tienen niños, vean en, a qué juegan los niños. Siempre ya te, eso te da una pista a lo que es lo que los hace feliz de grande. ¿Cierto? C cierto, de verdad. Sí, es verdad. Oye, quiero invitar a la gente que todavía no te ubica a que escuchen un tema que tenemos aquí tuyo. Oh, wow. De hecho, vamos a este es un, un especial para ti. <risa> es un especial. Quiero que todos los que están aquí conectados hoy día conozcan a Almacero, eh, artista nacional. Eh, pueden saber más de él en sus redes sociales que están apareciendo ahí. Almacero Music. Y ahora lo voy a dejar con cada estación. ¿Qué les pareció ese tema? Oye, qué buena canción y buen trabajo audiovisual también. Se la mandaron en ese video. ¿Cómo fue el proceso de... ¿Cómo te inspiraste a escribir esa canción? ¿Cómo salió todo el, tu proceso creativo? Cuéntanos un poquito de eso. Principalmente compongo las canciones pensando en alguna experiencia o pensando en algo que estoy viviendo o contar la experiencia de otra persona. Va a depender de la situación en la que me encuentre. Eh, y en lo que quiero hablar principalmente, o, o sea, dónde está enfocado también eh, la forma de la canción, o para qué queremos componer la canción, con qué, con qué finalidad. Entonces, principalmente mis canciones hablan de amor, hablan de eh, cosas positivas, hablan de entrega, de pasión, perseverancia, principalmente mis letras cons consisten en eso. Y entregar un mensaje igual ahí motivador a, la, a las personas Exacto, sí. que la escuchan. Esa es la idea de hacer música en todo caso. Así sí, que qué bacán, que maravilloso. Es como en mi lenguaje la forma de que tengo para hablarle al mundo. <ríe> y me escucha. Oye, y al momento de hacer los videos, porque me he fijado que la mayoría de tus canciones tienen videoclip. ¿Cómo, quién, ¿Quién hace la historia? ¿Es algo que se te ocurra a ti o hay un director creativo ahí detrás armando el video? Mira, te pregunto porque ya nos han preguntado por interno eh, cómo lo hacen, de dónde les sale la idea a los artistas cuando hacen video y, y quedan bacán. <risa> sí, eh, va a depender del videoclip. ¿ya? Eh, no es como que hay una sola forma, pero principalmente como trabajo yo, trabajo con un asesor de imagen y, traba y trabajo con. Eh, que, que, bueno, es mi estilista y también es mi agente de, 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 de promoción visual. Entonces, él eh, se ha estado participando muy adentro en lo que es lo, todo lo que es la proyección visual. O sea, sí, para los videos, videos clip principalmente. Primero construimos un storyline donde redactamos. Bueno, el, el, el super profesional va a presentar esto, ¿eh? Presenta sí. en una, hace una presentación formal y dice: Mira, eh, por ejemplo, para la canción Cada Estación, vamos a representar cada estación con un color significativo, con las diferentes fases del amor. Entonces, nosotros fuimos dando en nuestras redes sociales, por ejemplo, cada color significaba eh, una etapa del amor, enamoramiento, por ejemplo, eh, amor eterno, eh, había la, la, primera, la, la primera cita, o sea, todo lo que era la fase, las cuatro fases del amor que estaban constituidas. Y bueno, a través de eso construimos la historia de Line que trata de representar a través de, de los dos bailarines que están ahí eh, estas diferentes etapas del amor a, a través del videoclip. Eso fue un ejemplo. Por ejemplo, en otros videos sí hemos construido una historia que quería representar algo medieval, por ejemplo, pero con un significado detrás. Entonces, eh, primero que todo, uno arma un concepto. ¿De qué, qué queremos que quede como enseñanza en este videoclip? ¿Qué quieres transmitir ahí con tu música, con el video? Claro. Y a través de eso se puede derivar a muchos caminos de formas de poder contarlo. ¿No? Puede ser, por ejemplo, uno en la letra puede hablar de amor, pero puede ser que en el videoclip se le transmita el amor de una madre a un hijo. 
o un amor de amigo, entonces no necesariamente en un videoclip va, va a reflejar tal a, a pie eh, lo que dice la letra. ¿comprende? Qué entretenido así estar involucrado en todo el proceso creativo, ahí me imagino la lluvia de ideas, o tú de repente escribiendo canciones. Me imagino que cómo es tu vida de artista, ¿es libre o está ahí muy con mucha presión, mucho estrés? Cuéntale a la gente ahí, ¿cómo es vivir como almacero? Eh, uh, mira, hay de todo, hay de todo. Hay momentos muy lindos donde las personas, y creo que es la parte más bonita de la, de la vida artística, cuando las personas manifiestan su opinión sobre tu trabajo y te entregan mucho amor. Creo que eso es la parte más linda eh, cuando se te acercan, te entregan cariño. Creo que uno se da por pagado mil horas de sacrificio con eso. Eh, ahora, cuando son momentos de grabación, yo me dejo... Tengo mi productor hoy en día que es Leo Olivares, que está ahí en Viña. Y bueno, grabamos una, de hecho una canción hace, hace, uno, hace unos días. Y, y yo sí siento mucha presión de estar al lado del micrófono interpretando lo que él quiere que yo interprete. ¿Cachai? Y me, me habla técnicamente, mira, necesito acá un poco más de, de este tipo de colocación de voz, acá sube un poquito, hace un frito por acá, cosas así como para que agarre, agarre calidez, o, o que se sienta libre, con mucho flow acá. Entonces son muchas cosas aristas que uno tiene que pensar al momento de ejecutar una nota ta, y decir, ya, todo esto es lo que quiere el, el, en cada nota de la canción, quiere el productor. Eso, eso es una presión que yo siento y uno igual está así grabando, lo trata de hacer lo mejor posible, pero, pero que uno igual está con la presión encima de la grabación. Claro, es que igual quieres que salga bien, pues si no, perfecto. Claro, uno espera la perfección siempre. Sí, sí. Pero bueno, es lindo eso saber cuando los artistas trabajan y todo lo que hacen es, es para el público. Es como para que la gente que lo escuche se sienta bien y después sentir re de retribución de ese cariño, de ese apoyo, imagino que eso te llena. Mucho, mucho, la verdad que sí. La verdad que yo me llevaba una sorpresa mucho con las personas que les gusta mi música, eh, la forma que tienen de comunicarme su amor. Y a veces me mandan hasta mensajes en audio. De... Oye, fan club ya... Sí, ¿Ya tengo. han hecho fan club? Ah, no. o fan club oficial todavía no. Pero, ya, pues esta eh, es la radio de la fanática oficial. Ahí hay que alentar a la fanática. Hágale un fan club oficial. ¿Cierto? Fan club oficial de Almacero. <risa> hay que hacer uno. Ahí tienen que estar con las pancartas después. Y cuando tengáis tus conciertos. ¿Cierto? Hay sí. que motivar a la gente. Si esta es la radio oficial de la fanaticada mundial. Aquí salientan a los fanáticos. Eso. <risa> sí. La verdad que es muy bonito y recibir ese cariño es impagable. Y eso es lo que me motiva día a día a seguir, a seguir soñando. Eh, a medida que uno va avanzando también, no, cree que, no crean que esto, como que uno llega a una posición y ya está todo, todo, todo zanjado, listo. Todo listo. Uno se va encontrando otras barreras, otras barreras. Más obstáculos que hay que pasar. Y... Como la vida misma. Claro. Entonces, pues, son... como una escalera, cada escalón. Exacto. La vida es así, o sea, en diferente en lo que tú hagas. Si quieres seguir creciendo, te vas a encontrar barreras que tienes que ir superando día a día. Oye, ¿y te han pedido de repente igual que les escribáis canciones como tus amigos, como contaba ahí al principio? Que de repente, no sé, po, eh, tus temas pueden tratar de cosas que te... que de otras, historias de otras personas. Te han dicho así, oye, ¿sabéis que me pasó esto y esto? Porfa, me ha sido una canción. Ah, ¿Quiero dedicarla? ¿Te lo han pedido? Sí, o sea, me han contado historias. Y yo cuando he tenido que, cuando me han dicho ya, hay que hacer una canción. <risa> Entonces ahí yo empiezo a sacar, dice, ya, ¿verdad que este amigo una vez me contó esto? Ya, voy a contar la historia de él, pero sin nombre. <risa> voy a modificar sí. alguna cosa para que no cache. Claro. <risa> pero sí Los me han, nombres me han, han sido cambiados fuera. <risa> <risa> pero sí me, han, sí, me han contado esto, que voy a hacer una canción de esto, una canción de esto, sí me han dicho hartas veces. Qué entretenido. ¿Cómo lo ha tomado tu familia, tu círculo cercano, tu amigo? Esto ya como tres años que lleva ahí profesionalmente en la música. Sí, eh, como, profesionalmente como carrera, sí, con tres, tres años. Eh, mi familia, yo creo, como la familia que, bueno, que carece de recursos quizás eh, desde niño, eh, le costó creer un poco en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente, obviamente hay un sueño, hay una proyección, claro. pero también se lleva como un aterrizaje de que la situación en la que uno se encuentra no, 
no te puede llevar como a esos caminos claro. donde se mueve tanto dinero quizás a veces. Se ve como muy aspiracional. Eso, muy aspiracional. Es como voy a ser astronauta, ¿no? Claro. <risa> Una cosa así. Pero quizá y ahí me evalúo yo y pienso eh, de dónde nació como esa perseverancia, o sea, esa capacidad de anteponerse a todo lo que... A, a todos los obstáculos de que me decían que no. Sí. Entonces, a, a pesar de que todos los obstáculos vieron que no, seguí adelante, me seguí educando, seguí aprendiendo. Nunca dejé de aprender. Eh, recibí muchas críticas, me ayudaron a crecer. Y, y así esto es continuo. Ahora, el día que le mostré a mi mamá mis primeras canciones, igual decía, ¡ay, oh, qué bonito y todo! Pero cuando... Ya empezamos, empezó a ver como algunos resultados de que, de que estaban ocurriendo cosas. Mi mamá ya se volvió mi primera fan, ahora me pregunta a todo. Quiere, <risa> Igual que orgullo <risa> para ella, así como mamá, que su hijo la, haya logrado lo que quería, po, que haya logrado ese éxito, y, y sí, que y, se y, sienta y, bien <risa> con él haciendo lo que le gusta. Sí, y te cuento, en, en Arica le dicen, oye, su hijo es famoso y todo. <risa> mi mamá se ríe, <risa> como que me ve como su, su niño, po. Entonces, sí, pues su guagua es famosa. <risa> Salud para la tía. <risa> no, me, me, le dicen a veces eso y ella como que dice, ah, sí, pero no, como no... Está ahí en, en, el, en el crecimiento también conmigo, también me, me dice, mira, tú estás metido en este mundo, eh, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto. Eh, aparte, mi mamá sube farandulera, le, siempre le ha gustado ver la tele, claro. la, estos claro. temas de casting y cosas. Ah, y además ya trae un mundo donde ya eres figura pública. Hay que tener cuidado con todo, la gente puede hablar de ti como que te conocieran, como pasa con cualquier artista. Exacto. Sí, yo por lo menos cuido harto eso de la privacidad de mi familia. Harto. Oye, ya nos vamos a ir a un corte comercial, me están avisando aquí que me estoy atrasando. <risa> nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos. No sé. De vuelta aquí después de estas largas pausas comerciales. <risa> Eh, estamos de vuelta aquí en lo que más me gusta, me encanta. Quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores Clínica Pies de Venus, la primera clínica podológica especialista en pie diabético con atención para niños, adolescentes y toda la familia. Ellos están ubicados en eh, Maipú y pueden contactarla al más 569-1706000. Ahí hablen con Ela Mena, ella es la podóloga. Y también un agradecimiento a Spitfire. Pueden encontrar más sobre su colección de invierno, ropa, moda juvenil en www.spitfire.cl También pueden seguirlos en el Instagram, spitfire-chile Y estamos aquí con Almacero, nuestro invitado eh, Oye, yo quiero preguntarte algo, porque ahí estamos exhibiendo tus premios hace rato Y esos son de tu viaje a México Tal cual. Cuéntale a la gente cómo estuvo eso de, de la gira en México Cómo fue eso de ganar un premio allá Sí, fue súper bonito. Estuvimos en, en cuatro conciertos que se llaman Jornada de Valores. Y bueno, en México tienen como un programa dentro de los colegios que enseñan una semana diferentes tipos de valores. Amor, empatía, compañerismo. Y termina esto con conciertos, pero conciertos a buen nivel. Entonces nosotros nos estuvimos presentando en, en, en Cuatro lugares diferentes con, con más artistas mexicanos y de otros lugares del mundo. Donde presentamos nuestro, nuestra parte del show, eh, presentamos algunas canciones de, del disco este, Destino Conocido. Eh, y bueno, estuvimos cantando y, y bailando. Bueno, no sé si, si saben, pero bueno, parte de mi show es, es como bien, bien a, como lo dirían acá en... en Acá a nivel nacional, como viene lo de Nis Rosenthal. Ay, <risa> es como bailado un espectáculo. Un espectáculo audiovisual, con, con baile y todo coreografiado. Entonces, de hecho, tengo mi coreógrafo que es Patricio Lago. Acá nosotros montamos primero la, lo que es la parte musical y luego ya él ve toda la puesta en escena y lo coreografiado. Así que eh, llamó mucho la atención. Eh, <coughs> ya había personas que, que no escuchaban y se nos acercaron, por ejemplo, a pedir autógrafo, a ya a acercarnos con nosotros, tuvieron nuestro primer contacto y fue una experiencia demasiado linda encontrarse con el público allá porque eh, ciertamente eh, creo que sienten la música de una forma cultural muy muy fuerte, muy muy fuerte, como que el, en un lado por ejemplo pueden estar escuchando ranchera, en otro lado eh, no sé 
es, es, eh, corridos, en otro lado sí. un pop, por ejemplo, de esto de R&B, otro lado trap, otro lado rap. Es Bien muy, variado. muy variado, porque está hablando de una capital que tiene 28 millones de habitantes. O sea, imagínate, más que todo Chile. O sea, como si en Santiago vienen 28 millones de habitantes. Entonces, es demasiado, demasiado variado. Y la gente es como muy, muy, eh, muy linda y se acerca, se acerca. Es mucho de acercarse y preguntarte. Entonces, te, 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 pregunta, te pregunta cosas, te dice eh, que te quiere... O sea, eso a mí me sorprendió que la, la gente se me acercara y decía, yo te quiero mucho, me decía, por ejemplo. <risa> Era efectiva la gente. Muy, vale. muy, sí, muy de piel, muy, muy cercana, te abrazaban, eh, prácticamente no me querían dejar ir <risa> en algunas ocasiones, pero no, la experiencia fue, fue muy linda. Rico sentir el cariño de la gente, entonces, allá en México. Sí, muy, muy linda. Oye, chicos, para... Perdón, te interrumpo, es que yo quiero dejar invitado a la gente que se está recién conectando aquí en el canal 194 de Zapin TV o por nuestra señal online www.radiohoy.cl Quiero dejarlos invitados a conocer más sobre Almacero. Pueden seguirlo en su Instagram, Almacero Music. Y ahora yo quiero dejarlos con un temita y te parece que sigamos a la vuelta que para Dale. que la gente vea otro video tuyo porque esta es canción con video con un trabajo audiovisual muy bueno para que lo chequen aquí es, es no los dejo perdón con baila conmigo Entretenidos los temas de Almacero, los videoclips, pueden ir a repetirlos a YouTube. En YouTube me imagino que está toda la música de Almacero. Y también aquí están los capítulos del programa. Y de hecho, este programa va a salir mañana en repetición, mañana martes a las 11 de la mañana, para que no se pierda nada de Almacero. Eso, eso, me gusta cuando suenan los aplausos atrás. Ahí está. <ríe> eh, oye, quiero saber, Almacero, a ver nuestra camarita. Ahí está, Almacero. ¿Qué es lo que se viene para este año? ¿Qué proyectos, eventos? Sí, mira, nosotros estamos en esta etapa de creación de mucho contenido y, y que tiene relación con canciones nuevas, un EP nuevo, eh, o algunas giras porque estamos planificando por ahí, y eh, videos clip. ¿ya? Eh, nosotros estamos proyectando el... Ya en algún tiempito más, un par de añitos, eh, está ya en México Otra de, vez. Forma, de forma ma, ya más definitoria. Y... Ah, así como irse a vivir a México. Claro. No se nos va otro artista, ¿vieron? Si yo no he dicho aquí, falta más apoyo de la gente, po, de Chile, pero siempre se nos van todos los artistas para el extranjero. Igual bacán, me alegro. Sí, Ahí hay más lo, lo que pasa es que allá podemos abrirnos en un mercado igual fuerte a Latino Latinoamérica. Entonces ya fuimos y probamos un poco y nos dimos cuenta que da mucho resultado. A la gente le gusta, nos pide más, nos están pidiendo allá. Entonces eh, esta etapa en la que estamos ahora es eh, juntando más canciones, haci haciendo más videoclips y poder ir para allá ya como de forma definitiva. Así que eso nos tiene bien contentos y trabajando en eso, pues trabajando en eso duro. Oye, nos han llegado mensajitos ya, nos están avisando por aquí por interno. Te están dejando saludos. Ya saben que pueden enviar sus audios, sus consultas, sus preguntas al más 569-6355-0152. Sus buenos deseos también, todo lo que quieran saber, dónde lo pueden encontrar, dónde Eso. tiene el próximo evento. Además, pueden seguirlo en redes sociales como Almacero Music y ahí él va a publicar todo este. Dice, hola amigos de Radio Hoy, estoy muy contenta de escuchar a Almacero, un gran artista, pero un mejor persona. <risas> Almita, eres el mejor, Marce Catalán. La Marcelita, sí, ella siempre está atenta, igual una, una persona muy, muy, muy linda, siempre está atenta a todo lo que... A lo todo que lo nuevo que sale, sí. todo lo que... Parece, parece que... parece que es dos hornos ella, parece que es dos hornos. Un saludo ahí a Marce. Para el sur de Chile. <ríe> sí, oye, algún... me gustaría que antes de cerrar, porque ya se nos está acabando el programa, que aquí se, se pasa volando, que, que le dieras algún mensaje motivacional a la gente que te está escuchando, a los niños, a los adolescentes, a la, a la juventud, que también quiere arriesgarse en esta carrera de, de los artistas, hacer música. Para ellos me gustaría que le diera ahí algunas palabritas de aliento. Sí, hay que ser valiente, es eso mismo, hay que ser valiente. Eh, hay que estar convencido de lo que uno es y de lo que uno quiere hacer en esta vida. Eh, 
si está definido y tú dices, mira, este es, nuestro, este es el camino, ya no va a ser un camino sencillo, pero va a ser un camino que te va a hacer feliz y va a ser un camino que te, va a te vas a encontrar muchas barreras, pero tienes que buscar a las personas que estén contigo. Eh, las personas, uno nunca puede lograr solo las cosas, ¿no? siempre hay un equipo de trabajo detrás. O sea, todo lo que ven ustedes acá no es, soy yo solo, yo soy la cara visible solamente, pero es el trabajo consistente de personas que están el día a día pensando cómo hacer mejor esto. Entonces, eh, ese camino quizá en un principio cuesta a medida de que uno va, va haciendo cosas también, se va mostrando más, más personas van a llegar hacia ti, van a querer trabajar contigo, tú también vas a tener que buscar por tu cuenta personas que, que, que se puedan añadir a tu proyecto. Y, y bueno, cuando, cuando partí yo nunca pensé que iba a tener un premio, por ejemplo. Eh, he recibido algunos acá, por ejemplo, en presentaciones de radio, me han dado eh, reconocimiento, en, en el show Teletón también tuve reconocimiento, eh, y ahora este premio que, que me entregaron desde México, de una radio mexicana, eh, compitiendo con varios artistas de diferentes partes del mundo, también para mí es un sueño cumplido, porque nunca imaginé que cuando yo partí y no tenía nada, podía lograr algo, y creo que muchos pensamos eso, vemos más lo adverso que, lo, que las cosas que podemos cumplir. Así que yo lo invito a que si tienen ese sueño, eh, vayan pasito a pasito y, y se vayan proyectando durante el tiempo. No piensen que esto de la noche a la mañana, ni que es, ni que vaya una varita mágica, sino que eh, todo es mucho trabajo y mucho estudio. Oye, para quienes piensan que ya se les pasó el tren, que ya tienen mucha edad como para convertirse en artista, ¿algunas palabras para ellos? Yo creo que nunca es tarde, nunca es tarde. Hay personas que terminan estudiando a los 50 años. Eh, nunca es tarde, o sea, uno al final uno tiene que hacer eh, lo que ama hacer y si piensa, se dio cuenta un poco más de tiempo después, eh, tiene ¿quién le dice que no lo puede hacer? Tiene toda la experiencia de todo lo que hizo para atrás también, pues así Exacto. que la edad no es una excusa, cabrón, eh, siempre se puede, así que háganle caso aquí al Almacero, sabias palabras, sabios consejos, sí, síganlo sí. en el Instagram, Almacero Music, porque ahí él va a estar publicando los detalles de los últimos eventos, todo lo que se viene, dónde lo van a poder ir a ver para pedirle un autógrafo, una foto. No cobráis por fotos, ¿cierto? No, 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 no. no, no. <risa> Hay algunos no artistas que artista. están cobrando por fotos, así que... <risa> Oye, Jessica, yo quiero eh, dejar este regalito acá en la radio. Eh, mi disco. Muchas gracias. Y espero que les guste mucho. <risa> Lo puedan disfrutar. Si es de Pedestino Conocido. Muchas gracias por es este el disco ganador Es el disco ganador de este premio. ¡Wow! ¡Qué afortunadas somos! Ahí Ahí está. Para la radio. Muchas, muchas gracias. Oye, y bueno, a la gente que está ahí conectada, quiero dejarlos con otro temita de Almacero para que sigamos aquí en este especial hoy. Eh, esto es Destino Conocido. Estamos de vuelta. <ríe> Oye, me gusta mucho tu trabajo audiovisual. Quiero, quiero destacarlo porque... Y quiero destacar el trabajo del equipo de detrás de Almacero, que se nota que es un equipo comprometido, así que le mando un fuerte a cariño, un fuerte abrazo a todos ellos porque están haciendo un trabajo increíble. Ahí, ¿qué pasa con nuestra eh, camarita? Para que enfoque aquí a Almacero, nuestro invitado estrella. Le hicimos un especial hoy día aquí a Almacero. Sí, muchas gracias. Oye, ¿cuál es no tu tema esperaba. favorito? Tuyo. Mi tema favorito mío eh, se llama Difícil. Es la Difícil. canción que tiene más reproducciones en Spotify. No tiene videoclip. Pero es una Rayos. canción que... Muy difícil hacer el video. Es que lo que hace es que la, coro la coreografía... Va acompañado con la canción y eh, eh, no sé, me encanta esa canción, me encanta mucho, es que es muy, es muy pop, muy pop. Hoy se nos pasó el programa volando, se nos hizo muy corto, de hecho me hubiera gustado tener más tiempo para saber más de ti, que nos queda poquito tiempo. Pero mira, aquí nos han llegado también algunas preguntas. Oye, que va a estar el macero? Pregúntale algunas cositas por aquí, por allá. Y el público, los fans, quieren saber cuál es tu color favorito. No sé por qué preguntaron eso, pero... ¿Cuál es tu color favorito? <risa> Mi color favorito es el azul. Ah. azul. Me encanta el azul. Me encanta el azul. Pero también tengo otro color que es el naranja. Azul con naranja. Azul con naranja. Sí, algo me pasa, pero me gusta. 
eh, lo que te transmiten esos colores, quizá sí. ya habría que entrar ahí como en la psicología del color. Los... <risa> claro, porque no el naranja impresión. transmite energía y el azul transmite seguridad también. Ah, Quizás mira. como que puede ir por ahí. Mira, no sabía. Sí, hay un libro muy bueno de eso, a paso el dato, se llama Psicología del color, de la autora eh, Eva Heller. Paso el dato ahí, hermana, <risa> a Sixir Heller, Eva Heller. <risa> Oye, y así se nos está yendo el programa, pero antes de irnos, quiero saber qué es lo que más te gusta hacer arriba del escenario. Bailar. <risa> Aparte de cantar, bail bailar. Y de repente así como que no te quita la voz eh, o el sí. cansancio. No, y le voy a contar una anécdota. Est est estando en México, eh, bueno, cuando nos llegamos a lo a los al hotel, lo que hicimos es subir una escalera y me cansaba. Y decía, oye, pero si yo vengo entrenando una par de semanas, ¿por qué me estoy cansando al subir a la escalera? No voy a ser, no voy a rendir en el escenario. Y claro, pues después salí al escenario y le di y empecé a agitarme, a agitarme. Y después yo dije, eh, algo me está pasando. Y claro, pues después averiguamos que estábamos a 2.500 de altura, un poco más. Ah, casi ya 3000. está ahí como apunado, como sí, dicen, ¿no? Sí, no sabía que estábamos en altura. Entonces yo estaba bailando y cantando eso y ahí no me, te daba me puse el a prueba. Me puse a prueba como, como si hubiera ido a Bolivia a cantar y bailar. Sí. Ay, oh, qué rígido. No, sí, fue, fue un reto. Fue un, sí, de verdad que fue un reto. Un porque me reto. sentía más cansado de lo normal en el escenario. Pero en lo que es a nivel del mar, no hay problema. <risa> Está bien. Oye, mándenos, aprovechen su último audio, que ya nos queda un poquito en el programa. Si quieren mandarle otro saludo aquí al Macero, al más 569-6355-0152. Y voy a aprovechar de hacer la mención a nuestros auspiciadores. Estoy muy agradecida por el apoyo que nos han dado a Clínica Pies de Venus, la primera clínica podológica especialista en pie diabético. Está ubicada en Maipú y pueden agendar con el Amena, la podóloga, al más 569-1706000. Ellos tienen atención para niños, adolescente, adulto mayor, jóvenes, todo, para toda la familia y toda la familia con los pies excelente, bien cuidado, ¿cierto? <ríe> bello, bello, bello. Y también quiero darle las gracias a Spitfire. Pueden seguirlos en su Instagram, igual Spitfire-Chile. Moda, ropa urbana de la mejor calidad, la más cool, en www.spitfire.cl. Allí estamos con las menciones, bien. Oye, eh, acá en vivo podemos mandar un saludo a, los, por a la supuesto. gente que nos está viendo. Sí, sí, por supuesto. Mira, esto no lo habíamos hecho. Sí, un Mira, saludito acá de parte de Jessica de Radio Hoy. Saludo a toda la gente, gracias por el apaño, por el apoyo. Estamos aquí junto al gran artista Almacero. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Cariñoso saludo a toda la gente que nos ve por el canal 194 de Zapping y por www.radiohoy.cl. Eso, gracias aventureros. <risa> Ahora vayan a ver ese video que acabamos de grabar a su Instagram, es Almacero Music. Y eso fue todo por hoy, ya nos vamos y los dejamos. Como siempre, todos los lunes a las 5 de la tarde y este capítulo se repite los martes a las 11 de la mañana. Saludos a alguien, aprovecha, aprovecha, sí, envía sal tus saludos. Saludo a, a todas las personas que eh, ven este canal, eh, muchas gracias por la invitación. Y sobre todo a todos los aventureros, los aventureros son las personas que me siguen. Eh, siempre estamos en una constante aventura en un viaje y sobre todo a la a, bueno a las personas de acá de Chile del sur del norte que me ven harto y, y a la, y a, la, a los a los fans de, de México que están ahí súper atentos siempre ¿me? entonces vamos con todo este año y voy a seguir trabajando mucho más duro de lo que he hecho para dar lo mejor de mí para ustedes muchas Eso gracias es. todos vamos a trabajar más duro siempre para dar lo mejor eso es. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo lunes en el mismo canal. <ríe> en el mismo horario, mismo canal. Besos. Adiós.